माँ के प्यार की तपिस हृदय स्पर्श मार्मिक कहानी करीब एक घंटे से अधिक समय से ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर खड़ी थी ट्रेन में बैठे बैठे आदित्य का धैर्य जवाब दे रहा था अजीज होकर वह अपनी सीट से उठ खड़ा हो गया वह पता लगाना चाहता था कि आखिरकार ट्रेन इतनी देर से एक ही जगह पर क्यों खड़ी है वह अपनी सीट से उठकर गेट के पास गया उसने बाहर देखा कि यहाँ तो बारिश हो रही है फिर आदित्य वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और अपने सिर के नीचे बैग रख कर लेट गया काफ़ी देर बाद उसे धीरे धीरे नींद लगने लगी थी अचानक एक महिला ने उसकी बाजू को हिलाते हुए उसकी नींद उड़ा दी वह उठकर बैठ गया इसी बीच उसकी नज़र एक अधेड़ उम्र की महिला पर गई वो मैले कुचैले और गंदे कपड़े पहने हुई थी और अपने हाथ में अपना हैंड बैग पकड़ी हुई थी ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी और अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी नींद में आदित्य को इस बात की तनिक भनक भी नहीं लगी कि कब उसका हैंड बैग उसके सिर के नीचे से फिसलकर नीचे फर्श पर गिर गया था आदित्य ने फटाक से अपना बैग उस महिला के हाथ से ले लिया और चेक करने लगा कि कहीं उसका पर्स और अन्य सामान गायब तो नहीं है जो ही उसने अपना बैग खोला तो अंदर अपनी माँ का साल देखकर आश्चर्यचकित रह गया बैग में सारे सामान व्यवस्थित तरीके से रखे हुए थे आदित्य ने बैग से साल निकाला और वह सोचने लगा वह सोचने लगा कि पिछली रात जब वह बिस्तर पर जाने से पहले अपना बैग पैक कर रहा था तो उसकी माँ कैसे अपना साल लाई थी और उसे बैग में रखने के लिए कह रही थी कैसे उसने कहा था अगर बारिश हुई तो बहुत ठंड लगेगी उसे अच्छी तरह मालूम है कि कैसे वो माँ पर नाराज हुआ था और गुस्से में साल को बैग से बाहर निकाल कर रख दिया था मगर यह साल अभी भी उसके साथ था वह मन ही मन सोचने लगा शायद माँ ने मेरे सो जाने के बाद इसे वापस रख दिया होगा कुछ वक्त बाद जब आदित्य पानी लेने उठा तो उसने देखा कि उसका शरीर तो बुखार से गर्म हो रहा था खुद को असहाय महसूस करते हुए उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और बोला माँ कल रात तुम मुझे कुछ मेडिसिन का पैकेट देना चाह रही थी इससे पहले कि आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता उधर से उसकी माँ बोल पड़ी बेटा तुम्हारे सिर में दर्द है क्या आदित्य कतई जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसके बुखार के बारे में जानकर उसकी माँ भी वजह परेशान हो इसलिए उसने कह दिया हाँ माँ उसकी माँ बोली मैंने तुम्हारे हैंड बैग की सामने वाली जेब में दवा का पैकेट रखा है तुम उसमें से निकाल कर सिर दर्द की एक गोली ले लो और हाँ मैंने पैकेट में बुखार की दवा भी रख दी है शायद कुछ खा लो सुनो मैंने तुम्हारे बैग में एक सैंडविच पैकेट भी रख दिया है आदित्य कुछ घंटे बाद सोकर उठा तो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था जैसे ही वह अपने पैर फैलाने के लिए उठा तो उसकी नज़र गलियारे के पास बैठी एक महिला पर पड़ी उसने अपने बच्चे को गोद में ले रखा था खिड़की से ठंडी हवाएं आ रही थी उसके शरीर पर पड़े फटे पुराने कपड़े इस ठंड से बचाने के लिए न काफ़ी थे आदित्य ने गौर से देखा तो पाया कि अरे ये तो वही महिला है जिसने उसे पहले जगाया था और उसका बैग लौटाया था बिना सोचे समझे आदित्य ने बैग से अपनी माँ का शॉल बाहर निकाला और ठंड से कांप रहे बच्चे को उड़ा दिया उसने देखा कि बच्चा कैसे अब सुकून से सो गया है आदित्य सोचने लगा वह एक नहीं बल्कि दो माताओं के प्यार और स्नेह की चादर से 
लिपटा हुआ था माँ की प्यार की तपिस ही कुछ ऐसी होती है दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप इसे लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा और रोज़ ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद